మన ప్రభువును ప్రియ రక్షకుడు నైనా యేసు క్రీస్తు నామంలో కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న టెడిటీవీ వీక్షకులకు మా ప్రత్యేకమైన వందనాలు గిడియోన్ మిషన్ చర్చ్ జిఎంసి వారు నిర్వహించు ఆయన హెచ్వల్సి ఉన్నది హీ మస్ట్ ఇంక్రీజ్ అనే కార్యక్రమానికి మిమ్మల్ని మరొక పర్యాయం ప్రేమపూర్వకంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం దేవుని యొక్క వాక్యం ద్వారా బలపడుతున్నారని మేము విశ్వసిస్తూ ఉన్నాం మా సంఘాల్లో మీ కొరకు ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం ఇది దేవుని యొక్క వాక్యం వినడానికి సమయం కనుక ప్రతి ఒక్కరూ మన మనస్సును సిద్ధం చేసుకుని దేవుని సన్నిధిలో లేదంటే టీవీ ముందు మనం కూర్చున్నట్లయితే ఇది దేవుడు మనతో మాట్లాడడానికి సమయం కనుక మా స్థానిక దైవజనులు ఫస్ట్ వి సంతోష్ అబ్రహాం గారు మన మధ్యలో ఉన్నారు కనుక దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని అందిస్తారు దేవుని స్తోత్రం లూకస్ వార్త పదిహేనవ అధ్యాయము ఐదు ఆరు వచనాలు అది దొరికినప్పుడు సంతోషముతో దాన్ని భుజాల మీద వేసుకుంటాడు అతడు ఇంటికి వచ్చి తన స్నేహితులను ఇరుగు పొరుగు వారిని పిలిచి తప్పిపోయిన నా గొర్రె దొరికింది కనుక నాతో కూడా సంతోషించుడి అని వారితో అంటాడు దేవని స్తోత్రం గత ఎపిసోడ్లో కూడా మనం ఈ ఉపమానాల యొక్క ఇంట్రడక్షన్ లేకపోతే మొదటి రెండు వచనాలు లూకా స్వార్థ పదిహేను మొదటి రెండు వచనాలు మనం ఆలోచించాం ఇదనము మొదటి ఉపమానంలోకి మనం వెళ్ళబోతున్నాం మత స్వార్థలో రాజ్య ఉపమానాలు కింగ్డమ్ ప్యారబుల్స్ చెప్పాడు యేసు ప్రభు ఇక్కడ కింగ్డమ్ ప్యారబుల్స్ కాదు ఇవి లాస్ట్ ప్యారబుల్స్ మూడు లాస్ట్ ప్యారబుల్స్ అంతేకాకుండా లూకా స్వార్థలో అయితే ప్రార్థన ఉపమానాలు ఉన్నాయని ఇలా వేరు వేరు ఉపమానాలని మనం వర్గీకరించి డివైజ్ డివైడ్ చేసి మాట్లాడుకోవచ్చు ఈ మాటలు చదువుతున్నప్పుడు నన్ను ఆకట్టుకున్నటువంటి ఒక మాట దాన్ని ఆధారంగా చేసుకుని సందేశం కాపరి యొక్క సంతోషం ద జాయ్ ఆఫ్ ద షెపర్డ్ కాపరికి సంతోషం గమనించండి ఇస్రాయల్ దేశంలో కాపరి అంటున్నప్పుడు అది చాలా రిస్క్తో కూడుకున్నటువంటి వ్యవహారం చాలా హార్డ్ వర్క్ అది రాత్రి అంతా మేల్కొని గొర్రెల్ని కాస్తూ శత్రు అనగా నక్కలు లేదా గొంట నక్కలు ఓడలు వేసేటువంటి నక్కలు క్రూర మృగాల యొక్క ఆపద సిద్ధంగా ఉంటుంది అటువంటి పరిస్థితులు గొర్రెల కాపర్లు అంటుంటే మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం లూకా సువార్త రెండో అధ్యాయంలో యేసు ప్రభు పుట్టిన తర్వాత కొంతమంది కాపర్లు పొలములు తమ మందను కాస్తున్నారు అని రాయబడింది అవి దేవాలయానికి సంబంధించినటువంటి దేవాలయ బలి అర్పణకు సంబంధించినటువంటి గొర్రెలు వాటిని కాస్తున్నటువంటి వారు ఇక్కడ ఇంచుమించు రెండు మూడు గ్రామాలు లేకపోతే కొన్ని గ్రామాల వాళ్ళు తమ మందని వేరే వాళ్ళకి అప్పగించేసి వాళ్ళు ఇళ్ళ దగ్గర కూర్చొని కాపరులకు ఈ బాధ్యతను అప్పగించి వాళ్ళు నింపాదిగా ఇంటి దగ్గర కూర్చుంటున్నప్పుడు కాపర్లు రిస్క్ తీసుకుంటారు వాళ్లకు ఉన్నటువంటి ఒక ఐదు గొర్రెలు పది గొర్రెలు ఒక కుటుంబం నుంచి పంపబడితే ఈ మందలోకి చేర్చబడితే అనగా కాపరి ఒకడు కాదు ఇంచుమించు ముగ్గురు నలుగురు కాపర్లు ఐదు మంది కాపర్లు కూడా మంద యొక్క పరిమాణాన్ని బట్టి ఉండే అవకాశం ఉంది ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో ఒక కాపరి తనకు అప్పగించబడిన గొర్రెల్లో ఒక గొర్రె తప్పిపోయిందని ఇప్పుడు ఆ యజమానులకు తాను సమాధానం చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది ఏమని సమాధానం చెప్పగలడు కనీసం అక్కడ ఉన్నటువంటి నియమం ఏంటంటే గొర్రె తప్పిపోయింది లేదా గొర్రె క్రూర మృగం చేతిలో పడింది అన్నప్పుడు దానికి కనీసపు గుర్తుగానైనా ఆనవాళ్ళుగానైనా దాని బొచ్చునైనా చూపించాలి అంటే ఆ రోజు యోసేపు గారిని గుంటలో పడవేసి ఏదో క్రూర మృగం లేదా జంతువు చీల్చి చంపింది అని చెప్పినప్పుడు అలా జరిగింది అనడానికి గుర్తుగా వాళ్ళు రక్తంలో ముంచినటువంటి ఆ రంగు వస్త్రాన్ని లేకపోతే విచిత్రమైనటువంటి తండ్రి అనుగ్రహించినటువంటి ఆ వస్త్రాన్ని ప్రజెంట్ చేసినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం ఎందుకు చెప్తున్నా ఇవన్నీ గొర్రెల కాపరుల యొక్క వాళ్ళ సొంత గొర్రెలు కాదు ఒకవేళ కొన్ని సొంత గొర్రెలు ఉండొచ్చు వీటన్నిటి బాధ్యతను తీసుకొని డే అండ్ నైట్ గొర్రెల మధ్యలో గడుపుతూ వారి జీవనము ఒక అనాగరికుల జీవనం లాగా ఉంటుంది కౌ బాయ్స్ అన్నారు లేకపోతే ఒక మరొక మనుషులుగా వాళ్ళు తయారయ్యారు కానీ ఇక్కడ చూస్తున్నటువంటి మాట కాపరి యొక్క సంతోషము ద జాయ్ ఆఫ్ ద షెపర్డ్ ఇటువంటి కష్టజీవి అయినటువంటి కాపరి ఆయన పొందుకున్నటువంటి సంతోషాన్ని గురించి సంతోషము యొక్క ఫలితంగా ఆయన ఏం చేశాడు అనే దాని గురించి మనం కొద్దిగా ఆలోచించబోతున్నాం ఇక్కడ రాయబడిన మాట అది దొరికినప్పుడు లేకపోతే దొరికిన తర్వాత 
ఈ నా తర్జుమాలో లేకపోతే సులభమైనటువంటి కొత్త నిబంధన లేకపోతే వరల్డ్ బైబిల్ ట్రాన్స్లేటర్స్ బెంగళూరు వాళ్ళ పబ్లికేషన్ ఈ తర్జుమాలో రాయబడింది అది దొరికిన వెంటనే మూడు ఉపమానాలు కూడా దొరికిన వెంటనే 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 ఇమీడియట్లీ ఆఫ్టర్ హీ ఫౌండ్ తాను కనుగొన్న వెంటనే దాన్ని తిరిగి పోగొట్టుకున్నది లేదా పోయింది అని అనుకున్నది తిరిగి తనకు కంట పడినప్పుడు వెంటనే ఆయన చేసినటువంటి పనుల గురించి నేను మీకు ఇక్కడ జ్ఞాపకం చేస్తాను మూడు పనులు ఆయన చేసినటువంటి కాపరి సంతోషాన్ని బట్టి మన సంతోషంతో కొన్ని పనులు చేస్తాం సనుక్కుంటూ పరిచయులు శాస్త్రులు కొన్ని పనులు చేశారు కానీ ఇక్కడ సంతోషంతో ఈ కాపరి చేసిన పనుల గురించి మనం మాట్లాడుకోబోతున్నాం ఈ కాపరి ఎవరు ఏంటి అనేటువంటి ఆ పోలికల ఉపమానంలోని విషయాలని మనం డివైడ్ చేసి మాట్లాడుకోవడం లేదు కానీ అతడు సంతోషంతో చేసినటి పనిని మూడు సులభమైన విషయాలు మీకు గుర్తు చేస్తాను సంతోషంతో అతను ఏం చేశాడు మొట్టమొదటి విషయము సంతోషంతో అతను మోసాడు ఐదో వచనం మోసాడు లేకపోతే ఎత్తుకున్నాడు ఇక్కడ రాయబడింది ఎవరికైనా వంద గొర్రెలు ఉంటే ఆ గొర్రెల్లో ఒక గొర్రె తప్పిపోతే గొర్రె పిల్ల అని కూడా కాదు గొర్రె తప్పిపోతే ఆ గొర్రెను తన భుజాల మీద మోసుకున్నాడు సాధారణంగా గొర్రె పిల్లను భుజం మీద వేసుకోవడం అలవాటు కానీ ఇప్పుడు ఏకంగా సంతోషంతో అవధులు లేనటువంటి ఆనందం యొక్క ఫలితంగా ఆ పట్టచాలనేటువంటి ఆనంద ఫలితంగా ఇక పోయింది నేను నా యజమానునికి ఏం సమాధానం చెప్పుకోవాలో అర్థం కాని పరిస్థితుల్లో ఆందోళనలో అయోమయ పరిస్థితుల్లో కలవరంలో ఉన్నటువంటి ఆ కాపరి సంతోషంగా ఆ బరువైనటువంటి గొర్రెను తన మీద వేసుకున్నాడు యశాగ్రంథము నలభై వచ్చేలో రాయబడింది ఆయన గొర్రె పిల్లలను తీసుకొని తన రొమ్మును ఆనించుకొని మోస్తాడు అని రాయబడింది అంతేకాకుండా పాలిచ్చు వాటిని మెల్లగా నడిపిస్తాడట యేసుప్రభు గొర్రెల కాపరి మానవులందరూ గొర్రెలు మానవులందరూ గొర్రెలు అంటే గొర్రెల్లాగా పోల్చ మానవులు గొర్రెలు కదా మానవులు మానవులే గొర్రెలు గొర్రెలే ఈ మధ్యకాలంలో ఏదో ఒక పుస్తకం చదివితే దానిలో హేతువాదులు విమర్శించారు బైబిల్లో ఘోరమైనటువంటి ఒక పోలిక ఉంది మానవుని గొర్రెతో పోల్చారు అది ఎంతవరకు సమంజసం మానవుడు ఎక్కడ గొర్రె ఎక్కడ బైబిల్ ఇలాగా నీచంగా మానవుడిని చూసింది భావించింది ఎంచింది అని చెప్పి వాళ్ళు ఏదో రాశారు మానవుడు గొర్రె అని చెప్పడం లేదు కానీ గొర్రెలలాగా తప్పిపోయాము అనే మాట రాయబడింది అంతవరకు ఏషియా గ్రంథం యాభై మూడో ఉద్యానంలో ప్రపంచంలో అందరూ తప్పిపోతున్నారు ఏదో ఒక రూపంగా హేతువాదులైనా హేతువాదులు కానీ వాళ్ళు అయినా నాస్తికులైనా లేకపోతే ఆస్తికవాదులైనా తప్పిపోతున్నారు వాళ్ళు తప్పిపోవడం యొక్క దాని పోలిక ఎలాగంటే గొర్రెల్లాగా ఇక్కడ రాయబడిన మొట్టమొదటి విషయము అతడు దాన్ని మోసాడు బరువైన దాన్ని కూడా మోయడానికి ప్రేమ ఉన్న చోట సంతోషం ఉన్న చోట ఏ పనులైనా చేయడానికి సిద్ధం ఆ తోటలో సమాధిలో యేసు ప్రభు యొక్క మృతదేహం కోసం లేకపోతే యేసు ప్రభు యొక్క దేహం కోసం మూడు సువార్తల్లో చివరి అధ్యాయాల్లో రాయబడినటువంటి మాటల్లో ఏంటంటే మరియమ్మ గారు ఆమె చెప్పినట్టు మాట తోటమాలితో అంటుంది యోహాన్ సువార్తలో ప్రత్యేకంగా నువ్వు ఆయన ఎక్కడ ఉంచావో చెప్పు నేను ఆయన తీసుకుని వెళ్తాను మోసుకుని వెళ్తాను చనిపోయి సుగంధ ద్రవ్యాల చేత ఎంబాంబింగ్ చేయబడి లేకపోతే వాళ్ళ ఆచారం చొప్పున సుగంధ ద్రవ్యాలన్నీ లేపనాలన్నీ పూశారు అటువంటి బరువెక్కిన శరీరాన్ని కూడా ఒక స్త్రీ తను తీసుకుని వెళ్ళడానికి మోసుకుని వెళ్ళడానికి సిద్ధంగా ఉందట ప్రేమ ఉన్న చోట బరువు ఏది ఏది బరువుగా అనిపించదు ఆదివారం మందిరానికి రావడం బరువు అనిపిస్తుంది చాలామందికి లేకపోతే పాట పాడడం దశమ భాగాలు ఇవ్వడం ఇవన్నీ బరువుగా అనిపిస్తున్నాయి బరువుగా కాదు బాధ్యతగా అనిపించాలి తల్లిదండ్రులు మనకు బరువు కాదు బిడ్డలు మనకు బరువు కాదు వీళ్ళు మనకు బాధ్యత బరువు అని అనిపించినప్పుడు సనుక్కుంటూ గొనుక్కుంటూ ఉంటాం బాధ్యత అనుకున్నప్పుడు సంతోషంగా మనం ప్రవర్తిస్తాం ఆత్మ సంబంధమైన కార్యక్రమాలు బరువు అని భారం అని అనుకోవద్దు బాధ్యతగా భావించండి ఇది నేను చేసి తీరాల్సిందే వెళ్ళి తీరాల్సిందే దశమ భాగం ఇచ్చి తీరాల్సిందే సేవకునికి సహకరించాల్సిందే ఆతిథ్యం ఇవ్వాల్సిందే అని క్రీస్తు ప్రేమను బట్టి బలవంతం చేయబడాలి ఆ స్థానిక సంఘంలో కూడా కొంతమంది ఆరాధనకు వచ్చే విధం చూస్తే వాళ్ళని చూస్తే నవ్వాలో ఏడవాలో అర్థం కాని పరిస్థితి తొమ్మిది గంటలకు ఆరాధనను చోట పది గంటలకి పదిన్నరకు వస్తున్నారంటే అది వాళ్ళకి భారంగా అనిపిస్తుంది కాబట్టి ఆలస్యంగా వస్తున్నారు బాధ్యత అనుకున్నప్పుడు తొమ్మిది గంటలకు ముందే వచ్చేస్తారు 
స్కూల్కి వెళ్తున్నారు కాలేజీకి వెళ్తున్నారు ఒక గంట రెండు గంటలు ఆలస్యంగా వెళ్ళడం లేదు ఒక అరగంట ఆలస్యంగా కూడా వెళ్ళరు ఒకవేళ ఆలస్యం అయితే ఒక ఐదు నిమిషాలు లోపు అంతవరకే కానీ దేవుని మందిరానికి వచ్చినప్పుడు ఆలస్యంగా వెళ్ళడానికి కారణం ఏంటి స్కూల్ ఇవన్నీ బాధ్యతలుగా భావించారు దేవుని మందిరాన్ని భారంగా భావించారు దేవుని మందిరాన్ని భారంగా భావించొద్దు దాన్ని బాధ్యతగా భావించండి ఒకటి అతను మోసాడు కాపరి మోసాడు సంతోషాన్ని బట్టి కాపరి మోసాడు విలువైన దాన్ని ఏ అది నడవలేదా అంటే నడవగలదు ఇంతకుముందు నడిచి అది తప్పిపోయినప్పుడు ఎక్కడో పొదలో చిక్కొని ఎక్కడో చిక్కొని ఉన్నప్పుడు దాన్ని ఎవరో మోసుకొని తీసుకొని వెళ్ళలేదు అది తనంతట తాను వెళ్ళిపోయింది అనగా నడవగలిగినది నడవగలిగినప్పటికీ కూడా అది మందలో కలుసుకోవాలంటే ఆలోచన దానికి కలిగినప్పుడు లేకపోతే తానే వెతుక్కుంటూ దాని దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు దానిని ఇక భుజం మీద వేసేసుకున్నాడు చూడండి ఎంత గొప్ప సంగతం దేవుడు కూడా మనల్ని అలా ప్రేమ కాదు కొంతమంది బిడ్డల్ని అక్కడక్కడ పాత రోజుల్లో తినడానికి వాటిని వాటిలోకి వెళ్ళేటప్పుడు పిల్లల్ని ఇలా భుజం మీద కూర్చోబెట్టుకుని వెళ్తారు ఇక్కడ కూడా అటువంటి ఒక చిత్రాన్ని మనం చూస్తున్నాం కాపరి సంతోషాన్ని పట్టలేక తాను మోసాడు తల్లి తన బిడ్డని లేకపోతే తన గర్భంలో శిశువుని తొమ్మిది నెలలు మోస్తుంది ఆ మోయడం మీరు భుజం మీద ఎత్తుకొని మోయడం మీరు అది శరీరంలో భాగంగా మోత అదొక మోత ప్రత్యేకమైన మోత కానీ ఈ మోత దానికన్నా భిన్నమైనది సంతోషాన్ని పట్టలేక ఆ గొర్రెని నడిపించడం ఇష్టం లేక పశ్చాత్తాప పడిన వాడిని ఇంతకుముందు నువ్వు ఇష్టానుసారంగా నడిచావు నువ్వు ఇక నడవవు నువ్వు నడిపించబడతావు అంతవరకే పశ్చాత్తాప పడి వచ్చిన వాడు వాడు నడవడు అంటే దాని అర్థం ఏంటి అంటే వాడిని దేవుడు నడిపిస్తాడు ఇంతకుముందు క్రీస్తు పూర్వం అనగా క్రీస్తులోకి రాకడానికి ముందు భారతీయానికి ముందు నువ్వు నడిచావు ఇప్పుడు నువ్వు నడవు నువ్వు నడిపించబడతావు బిఫోర్ సాల్వేషన్ యు యు వాక్ బట్ ఆఫ్టర్ సాల్వేషన్ యు బి లెడ్ బై ద షెపర్డ్ అది గమనించాల్సిన విషయం ఇంతకుముందు మనం నడిపించబడ్డాం ఇంతకుముందు మనం నడిచా మనిష్టానుసారంగా ఇప్పుడు నడిపించబడుతూ ఉన్నాం అందుకని దేవుని వాక్యం రాయబడింది ఎందరైతే దేవుని ఆత్మ చేత నడిపించబడతారో వారు దేవుని కుమారుడు కుమారత్వపు అనుభవాన్ని కుమారపు లేకపోతే దత్తపుత్రత్వపు ఆత్మను కలిగిన వాడు వాడు నడవడు నడిపించబడతాడు వాడు నడిపించబడుతున్నాడు కాబట్టి వాడు పడిపోడు తొట్టుపడడు నడిచేవాడు తొట్టుపడతాడు సామెతల గంధం పంతొమ్మిది వచ్చాను రాయబడింది తొందర పడి నడుచువాడు పడిపోతాడు నువ్వు నడిస్తే నీ అంత నువ్వు నడిస్తే నీ సొంత బలంతో నడిస్తే సొంత భక్తితో నడిస్తే నువ్వు పడిపోతావు కానీ దేవుడు నడిపిస్తే నువ్వు ఎన్నడూ పడిపో ఒకటి అతను మోసాడు కాపరి మోసాడు ఎంత గొప్ప సంగతులు చూడండి నిన్ను భుజాల మీద మోసాడు ముదిమి వచ్చు వరకు ఎత్తుకొని వాడు నేనే అని దేవుని వాక్యంలో రాయబడి ఎంత గొప్ప వాగ్దానం చూడండి పిల్లలుగా ఉన్నప్పుడే బోయడం మోయడం బాబా వాడు ఎంత లావు ఉన్నాడండి వాడిని ఎత్తుకోలేకున్నామని చెప్పేటువంటి నానమ్మలు అమ్మమ్మలు ఉన్నారు తాతయ్యలు ఉన్నారు అటువంటిది ముదిమి వచ్చినా కానీ అసహించుకోకుండా సౌందర్యం తగ్గిపోయిందని బలం తగ్గిందని రోగం వచ్చిందని విసుక్కోకుండా నిన్ను ఎత్తుకొని తీసుకొని పోతానే అని మాట్లాడినటువంటి అద్భుతమైనటువంటి తండ్రి నా ఈయన కొన్నట్టి ప్రేమ ప్రపంచంలో ఎవరికి లేదు ఇటువంటి ప్రేమను మనం ఎక్కడ చూడలేదు మొట్టమొదటి విషయం ఆయన మోసాడు విలువైన దాన్ని లేకపోతే ఆ గొర్రెను మోసాడు రెండో విషయం నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను ఆరో వచ్చిన వాళ్ళు మనం గమనిస్తే అతడు ఇంటికి వచ్చి తన స్నేహితులను ఇరువు పోరు వారిని పిలిచి వాళ్ళతో ఇలా అన్నాడు రెండోది చెప్పాడు తన సంతోషాన్ని బట్టి చూడండి అతను ఇంటికి వచ్చేసాడు ఏకంగా మంద నుంచి ఇంటికి వచ్చేసాడు తన ఇరువు పొరుగు వారితో చెప్పాడు అక్కడ పంచుకోవడానికి ఆ అరణ్యంలో ఆయన ఎక్కడున్నాడంటే నాలుగో వచనంలో రాయబడింది అతడు తొంభై తొమ్మిదిటిని ఎడారిలో విడిచిపెట్టి లేకపోతే అరణ్యంలో విడిచిపెట్టి అడవిలో విడిచిపెట్టి లేకపోతే బయల్లో విడిచిపెట్టి అక్కడ జరిగిన విషయం ఇది కానీ ఇప్పుడు ఏకంగా ఇంటి దగ్గరికి వచ్చి తాను ఒకటి రెండు రోజులుగా ముభావంగా దిగులుగా ఉండడానికి కారణం ఏంటో తెలుసా అని ఆ కారణం చెప్పి తప్పిపోయింది దొరికిందని తన సంతోషాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నాడు సాక్ష్యం చెప్తున్నాడు చెప్పాడు సాక్ష్యం చెప్పాలు ఆ కాపరి సంతోషాన్ని బట్టి మోసాడు ఒకటి మోసాడు రెండోది చెప్పాడు నీ సంతోషాన్ని బట్టి దేవుడు నీకు జరిగించిన కార్యాన్ని బట్టి ఆదివారం లేచి దేవుని మందిరంలో సాక్ష్యం చెప్పగలుగుతున్నావా సాక్ష్యం చెప్పండి అంటే చెప్పరు ఎవరు గ్రామాల్లో విశ్వాసులు గ్రామ సంఘాల్లోని విశ్వాసులు నయం కానీ పట్టణాల్లో నగరాల్లోని సంఘాల్లో విశ్వాసులు లేవరు సాక్ష్యానికి లేవరు ప్రార్థనలు చేయరు ప్రార్థన చేయమన్నా స్లోగా ప్రార్థన చేస్తారు చీమల భాషలో ప్రార్థన చేస్తారు పక్కన వాడికి కూడా వినిపించదు 
ఇటువంటి పరిస్థితులను ఇటువంటి ఆత్మీయ పక్వత లేని ప్రజల్ని పట్టణాల్లో నగరాల్లో చూస్తున్నాం కానీ పల్లెటూరులో ప్రజలు యథార్థవంతంగా సహజంగా ఉండి వాళ్ళు సాక్ష్యం అనగానే మా స్థానిక సంఘపు బ్రాంచెస్లో గ్రామాల్లో సాక్ష్యం చెప్పడానికి గ్రామాల్లో సిద్ధంగా ఉన్నారు కానీ పట్టణాల్లో అంత స్టైల్గా స్టైల్ ఆరాధన ఏదో కాసేపు కూర్చున్నాం వెళ్ళామన్న విధంగా ఉన్నారు ప్రజలు రెండోది నువ్వు చెప్పు నాకు ఒకటి నా వస్తువు ఒకటి పోయింది నేను ఇష్టపడిన ఒక వస్తువు పోయింది నా గొర్రె పిల్ల పోయింది నా మేక పిల్ల పోయింది నా ఏదైనా వస్తువు నేను ప్రేమిస్తున్నట్టు వస్తువు నా బొమ్మాయిలు పోయిందని అని చెప్పండి పోయింది కానీ అది తిరిగి దొరికింది పోయినప్పుడు చెప్పలేదు కానీ పోయి తిరిగి దొరికిన తర్వాత ఆయన చెప్తున్నాడు అది సంగతి గమనించాల్సిన విషయం పోయినప్పుడు ఎవరికి తెలియాల్సిన అవసరం లేదు నీ సంతాపం అందరికీ తెలియాల్సిన అవసరం లేదు కానీ నీ సంతోషం అందరికి తెలియాల్సిన అవసరం ఉంది నీ సంతాపాన్ని పంచుకుంటే దానివల్ల ప్రయోజనం లేదు కానీ నీ సంతోషాన్ని పంచుకుంటే ఎదుటి వ్యక్తికి కూడా నువ్వు సంతోషం కలిగించే అవకాశం ఉంది రెండో విషయం మనం ఆలోచిస్తున్న విషయం కాపరి సంతోషాన్ని బట్టి ద జాయ్ ఆఫ్ ద షెపర్డ్ అనే అంశాన్ని గురించి దాని గురించి మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం ఆయన సంతోషాన్ని బట్టి ఒకటి మోసాడని ఆయన తన సంతోషాన్ని బట్టి రెండోది ఆయన చెప్పాడు అని చెప్తున్నాం స్నేహితులతో ఇరుగు పొరుగు వాళ్ళతో తను తెలిసిన వాళ్ళతో అరే ఏంటి మీరు ఇలాగా గొర్రెని భుజం మీద వేసుకొని వెళ్తున్నారేంటి మీకు బరువుగా అనిపించలేదా లేదు లేదండి రెండు రోజులు లేకపోతే ఒక్క రోజు ఒక రాత్రి అంతా కనిపించకుండా ఉన్నటువంటి ఈ గొర్రె బహుశా నేను ఇంకా దొరకదు అనుకున్నాను కానీ దేవుడు నాకు సహాయం చేశాడు అని జనరల్గా మనం చెప్పుకుంటాడుగా సాక్ష్యం చెప్పి ఉండొచ్చు అవునండి వస్తువు నువ్వు పోగొట్టుకున్న ప్రార్థన జీవితాన్ని తిరిగి సంపాదించలేము అనుకుంటున్నావేమో పొందు పొందు పోగొట్టుకున్నటువంటి ఉపవాస జీవితాన్ని నువ్వు తిరిగి సంపాదించుకోలేము అనుకుంటున్నావేమో కానీ దాన్ని నెత్తి మీద పెట్టుకోలేనటువంటి పరిస్థితి నీకు రాబోతుంది దాన్ని హైలైట్ చేసేటువంటి పరిస్థితి త్వరలో రాబోతుంది దేవని స్తోత్రం మనం ఆలోచిస్తున్న విషయం కాపరి యొక్క సంతోషాన్ని కారు అడవిలో ఉన్నటువంటి కాపరి తాను ఉంటున్నటువంటి అరణ్యం కన్నా లేకపోతే తను ఉంటున్నటువంటి అడవి కన్నా దట్టమైనటువంటి ఆ అరణ్యంలోకి వెళ్ళి తన గొర్రె కోసం తన మందలోని గొర్రె కోసం తనకు అప్పగించబడిన గొర్రె కోసం తీసుకున్నటువంటి ఆ ప్రయాసాన్ని కష్టాన్ని మనం ఆలోచించాలి నీ కోసం నా కోసం కూడా ప్రభు అంత కష్టపడ్డాడు స్వర్గపు వైభవాన్ని వదిలిపెట్టి సమస్తాన్ని వదిలిపెట్టి రాత్రి వెనక పగల వెనక జరుగుతున్న స్థుతులను వదిలిపెట్టి అసంఖ్యాక దూతగణాల యొక్క ఆరాధనలు వదిలిపెట్టి అల్పులమైన మన కోసం ఈ లోకానికి వచ్చాడే ఎంత గొప్ప త్యాగం చూడండి గ్రేట్ సాక్రిఫైస్ దేవుడు తన కుమారుణ్ణి ఈ లోకానికి పంపించడం అనేది ఒక అద్భుతమైన సాక్రిఫైస్ ఆ త్యాగాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఈ రోజుల్లో మన బిడ్డని లేదా కుమార్తెను పెళ్లి చేసి దూరంగా ఎక్కడికైనా ఒక అమ్మాయికి వివాహ సంబంధం శ్రీకాకుళంలో చూస్తే వద్దండి చాలా దూరం అండి అని అన్నారు ఒక అమ్మాయికి వివాహ సంబంధం వచ్చి చెన్నై సంబంధం అంటే నెల్లూరు వాళ్ళతో చాలా దూరం అండి అంటున్నారు ఇప్పుడు దేవాది దేవుడు తన సొంత కుమారుణ్ణి భూలోకానికి పంపించాడు ఎంత గొప్ప సంగతులు చూడండి సాక్రిఫైస్ మూడో విషయాన్ని కూడా నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను ఇదే అధ్యాయంలో ఇరవై మూడో వచ్చిన వాళ్ళు మనం గమనిస్తే నాతో కూడా సంతోషించండి అన్నాడు నీ గొర్రె పోయింది నీకు దొరికింది దాంట్లో నీకు సంతోషం ఉండొచ్చేమో కానీ ఎదుటి వ్యక్తులకి ఇరుగు పొరుగు వారికి ఇది సంతోషకరంగా ఎందుకు మారింది చూడండి నా చిన్న వస్తువు ఒకటి పోయింది ఒక పెన్నే పోయింది దొరికింది అనుకుందాం అది నా వ్యక్తిగతమైన విషయం నాకు పెద్ద సంతోషం కలిగించవచ్చు కానీ అవుతలే దీనికి కూడా సెలబ్రేషన్ దీనికి కూడా వేడుకైనా దీనికి కూడా పండగైనా దీనికి కూడా ఇంతగా సంతోషించాలి ఎన్ని వస్తువులు పోతున్నాయి ఎన్ని వస్తువులు దొరుకుతున్నాయి అని ఆలోచించేటువంటి ప్రజలు కూడా మాట్లాడేటువంటి ప్రజలు కూడా లేకపోలేదు ఇతరులు తమ పనుల్లో తాము నిమగ్నమైనప్పటికీ తన సంతోషాన్ని ఇతరులతో పంచుకుంటూ కాపరిని మనం చూస్తున్నాం నీ సంతోషాన్ని ఇతరులకు పంచుకో నాకు ఇలా సంతోషం కలిగిందండి యేసు నా జీవితానికి వచ్చాడు నేను పోగొట్టుకున్న వాటిని తిరిగి సంపాదించుకునే సహాయం చేశాడు అని నువ్వు చెప్పుకోగలిగింటే ఆ సాక్ష్యం అద్భుతంగా ఉంటుంది ఆ సాక్ష్యం కొంతమందికి ప్రేరణ స్ఫూర్తినిస్తుంది మనం ఆలోచిస్తున్నటువంటి మూడో విషయం ఇక్కడ సంతోషించడానికి కారణం సాధారణంగా అందరినీ కలుపుకొని సంతోషించే సందర్భం ఫంక్షన్లు లేకపోతే విందులు వినోదాలే తన కుమారుడు పాలు విడిచినప్పుడు అబ్రహాము గొప్ప విందు చేశాడు అని దేవుని వాక్యంలో రాయబడింది మనం సంతోషం కలిగినప్పుడు విందులు చేస్తాం ఒక శుభకార్యం జరుగుతున్నప్పుడు విందు చేస్తాం ఒక పెళ్లి జరిగింది విందు చేస్తాం లేకపోతే ఏదైనా జాబ్ వచ్చింది ఒక ప్రమోషన్ వచ్చింది ఒక కృతజ్ఞత కూడికి ఏర్పాటు చేసుకొని వచ్చిన వాళ్ళందరికీ భోజనాలు పెడతారు 
ఇక్కడ కూడా అటువంటి సందే అటువంటి సందర్భమే మనకు కనిపిస్తుంది ఇరవై మూడో వచ్చినలో మనం గమనిస్తే నా కుమారుడు తిరిగి వచ్చాడు కాబట్టి ఇప్పుడు ఇలా ఉండడానికి వీలేదు రోజు తింటున్నట్టుగా తినడానికి వీలేదు ఈరోజు మన వంట మార్చేస్తాం మనం డిఫరెంట్గా తినబోతున్నాం ఈరోజు కొవ్విన దాన్ని తినబోతున్నాం కొవ్విన దాన్ని వధించి మనం విందు చేయబోతున్నాం సో అతని సంతోషానికి అవతలు లేవు అని చెప్పడానికి ఇది ఒక ఉదాహరణ అతను చేశాడు మూడో విషయం విందులు చేశాడు విందును ఏర్పాటు చేశాడు ఈ సంతోషంలో మీరు పాల్గొనండి నేను సంతోషం కొద్ది చేస్తున్నాను వాళ్ళు ఒత్తిడి మాకు పార్టీ ఇస్తావా నీకు ఉద్యోగం వచ్చిందిగా పార్టీ ఇస్తావా లేదా నీకు పలాంది వచ్చిందిగా ప్రమోషన్ వచ్చిందిగా పార్టీ ఇస్తావా అని ఇతరులు అడుగుతున్నారు ఈ రోజుల్లో కానీ ఇతను సొంత సొంత సంతోషాన్ని బట్టి ఆ సంతోషంలో మిగతా వాళ్ళని భాగస్వాములుగా చేయడం కోసం ఆయన ఒక విందును ఏర్పాటు చేశాడు గొర్రె పిల్ల ఖరీదు కన్నా అధికమైన ఖరీదు అని అధికంగా ధనము ఖర్చు అయ్యేటువంటి వ్యయమయ్యేటువంటి ఒక విందును ఏర్పాటు చేశాడు పోగొట్టుకున్న వస్తువు చిన్నదే కావచ్చు కానీ దాని మీద పెంచుకున్నటువంటి అనుబంధం పెద్దది కొన్ని అనుభవాలు మనం పోగొట్టుకుంటాం కానీ అనుభవాలతో మనం అధిక సమయం గడిపింటాం మనం ఆలోచిస్తున్నట్టు మూడవ మాట కాపరి సంతోషించి చేసిన పనులు ఒకటి అతడు సంతోషించి మోసాడు అని చెప్పుకున్నాం రెండోది కాపరి సంతోషాన్ని బట్టి చెప్పాడు అని చెప్పుకున్నాం మూడో విషయము కాపరి తన సంతోషాన్ని బట్టి చేశాడు అని చెప్పుకున్నాం విందు విందు ఏర్పాటు చేశాడు తనని ప్రభక్త పిలిచాడు అనేటువంటి సంతోషము చేత ఎంత గొప్ప సంతోషం ఉంది ఎవరిని పిలవలేదు ఆ దేశంలో చాలామంది ఉన్నారు కానీ ఎలీషా అనేటువంటి వ్యక్తిని ఆ యవనస్తుణ్ణి ఏలియా అనేటువంటి ఒక గొప్ప దైవజనుడు ఒక అభిషక్తుడు పిలిచాడు అనే ఉద్దేశంతో ఆ సంతోషంతో ఆయన విందును ఏర్పాటు చేశాడు దేవుని స్తోత్రం దేవుడు మీ జీవితంలో కార్యం చేసినప్పుడు ఒక విందును ఏర్పాటు చేసేయండి దేవజనులు పిలవండి దేవుని బిడ్డలను పిలవండి ఆ సంతోషంలో అనేక మందిని పారిభాగస్తులుగా చేయండి ఎంతసేపటి డబ్బుని గురించి ఆలోచించి డబ్బు సంపాదించుకుంటాం డబ్బు వస్తుంటుంది పోతుంటుంది డబ్బు ఖర్చు అవుతుందని దిగులు పడాల్సిన అవసరం లేదు సంతోషంగా ఒక సెలబ్రేషన్ ఒక వేడుక చేసుకోండి జీవితం అనేది ఒక సెలబ్రేషన్ జీవితం అనేది సీరియస్నెస్ కాదు లైఫ్ ఈజ్ నాట్ సీరియస్ అఫ్ ఫైర్ లైఫ్ ఈజ్ అ సెలబ్రేషన్ చాలామంది దిగులుగా విచారంగా కూర్చుంటూ ఉంటారు జీవితం అంటే ఎప్పుడు సీరియస్నెస్ అనుకుంటాం కాదు జీవితం అంటే సెలబ్రేషన్ లైఫ్ని సెలబ్రేట్ చేద్దాం ఎంజాయ్ చేద్దాం బతికేది డెబ్బై సంవత్సరాలు ఈ డెబ్బై సంవత్సరాలు రోగాలతో జబ్బులతో నానా వ్యాధులతో సమస్యలతో టెన్షన్లతో కోర్టులు పోలీస్ స్టేషన్లు సో జీవితం ఇలా ఉండకూడదు ఎంజాయ్ చేద్దాం లైఫ్ని సెలబ్రేట్ చేసుకుందాం ఆ కాపరి యొక్క సంతోషం ప్రధాన కాపరి అయినటువంటి ప్రభు యొక్క సంతోషాన్ని గురించి లేఖనాల్లో మనం చూస్తున్నాం పరలోకంలో సంతోషం కలిగింది దేవదూతలకు సంతోషం కలిగింది పరలోక వాసులకు సంతోషం కలిగింది ఒక్క పాపి మారు మనసు విషయమే లక్షలాది పాపుల మారు మనసు అని కాదు వేలాది కోట్లాది పాపుల మారు మనసు ఒక్క పాపి మారు మనసుకే పరలోకం అంతా ప్రహర్షించింది పరలోకాన్ని నవ్వించాలన్నా ఆనందపరచాలన్నా సంతోషపరచాలన్నా ఒక పాపి యొక్క మారు మనసే పాపి యొక్క మారు మనసుకి భూలోకంలో పెద్ద ప్రాధాన్యత లేకపోవచ్చేమో కానీ మన పరిచర్యలో మన మినిస్ట్రీస్లో ఆ ఏళ్లే వాడు మారు మనసు పొందాడు వాడి బాధ్యత ఇచ్చామోలే దాన్ని చిన్న చూపు చూడొచ్చేమో చులకన చేయొచ్చేమో కానీ పరలోకంలో మాత్రం ఒక సెలబ్రేషన్ ఇది ఆనందించాల్సినటువంటి సందర్భం సంతోషించాల్సినటువంటి సందర్భం ఒక పాపి యొక్క మారు మనసు ఒక పాపి దేవుని దగ్గరికి తిరిగి రావడం ఒక తప్పిపోయిన వాడు తిరిగి రావడం తప్పిపోయిన గొర్రె దొరకడం పోగొట్టుకున్న నాణ్యం దొరకడం ఇవన్నీ సెలబ్రేషన్ యొక్క సందర్భాలు సెలబ్రేషన్స్కి రీజన్స్ ఇవన్నీ ఏం సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నావు ఆత్మ సంబంధమైన సెలబ్రేషన్స్ ఉన్నాయా వేడుకలు ఉన్నాయా సంబ్రంభాలు ఉన్నాయా ఇంతసేపటికి క్రిస్మస్ పండగలు ఈస్టర్ పండగలు మనం చేసుకుంటున్నాం కానీ పోగొట్టుకున్న నా ఆత్మీయ అనుభవాన్ని నేను తిరిగి పొందుకున్నానండి పోగొట్టుకున్న ప్రార్థన జీవితాన్ని ఉపవాస జీవితాన్ని పోగొట్టుకున్న సెలబ్రేషన్ చేసే వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు దేవుని స్తోత్రం నా మాటలు నేను ఇక్కడ ముగిస్తున్నాను మూడు విషయాలు నేను మీకు గుర్తు చేశాను కాపరి సంతోషం కాపరి సంతోషాన్ని బట్టి ఏం చేశాడు కాపరి సంతోషించి ఏం చేశాడు అనే దాని గురించి మనం కొద్దిగా ఆలోచిస్తున్నాం ఒకటి కాపరి తన సంతోషాన్ని బట్టి ఆయన మోసాడు అని చెప్పాం రెండోది ఆయన చెప్పాడు ఇంతకుముందు మౌనంగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి కావచ్చు ఇప్పుడు అందరితో ఒక గుడ్ న్యూస్ చెప్తున్నాడు మీకు ఒక శుభవార్త ఇంతకుముందు మాడిపోయినట్టుగా ఉన్నట్టు ముఖం ఇప్పుడు వెలుగుతున్న ముఖంగా మారింది సంతాపము నీ సంతాపము సంతోషంగా మారాలి నీ దుఃఖ దినములు సమాప్తములు కాలి అది దేవుని చెప్తాం ఇంతకుముందు వరకు నిన్నటి వరకు దుఃఖ దినమే కానీ నేటి నుంచి సంతోష దినముగా మారాలి 
నిన్నటి వరకు గోనె పట్ట కట్టుకొని ఉండొచ్చు నేటి నుంచి సంతోష వస్త్రం ధరించేటువంటి అనుభవం ఈ మాటలు వెంటనే దేవుని బిడలారా నిన్నటి వరకు నీ దుఃఖ వస్త్రాలు వైదప్ప వైదవ్యపు వస్త్రాలు ఉంటే ఉండొచ్చు కానీ నేటి నుంచి సంతోషపు వస్త్రాలు ధరించాల్సిన సమయం దేవుడు అలా కార్యం జరిగించగలడు మూడో విషయం మనం ఆలోచించిన విషయము అతడు చేశాడు ఒక విందులు చేశాడు కాపరి సంతోషించినట్లుగా క్రైస్తవులారా క్రైస్తవ సోదరి సోదరులారా దేవుని బిడ్డలారా మీరు సంతోషించగలరా సంతోషిస్తున్నారా దేవుని బిడ్డల యొక్క సంతోషాన్ని గురించి లేఖనాల్లో రాయబడిన మాట మొదటి పేతృ పత్రిక ఒకటో అధ్యాయంలో చూడాల్సిన అవసరం లేదు కానీ అక్కడ రాయబడిన మాట చెప్పనా సఖ్యమైన మహిమాయుక్తమైనటువంటి ఆనందం బా ఎంత అద్భుతమైన మాట చూడండి చెప్పనా సఖ్యము కానీ మహిమాయుక్తమైనటువంటి సంతోషం ఈ సంతోషాన్ని మనం అనుభవించబోతున్నాం మనం ఉండబోయేటువంటి స్థలం స్వర్గం ఆ శాశ్వత స్థలం సంతోషంతో కూడుకున్నటి స్థలం సంతాపంతో ఈ లోకంలో మాత్రమే సంతాపం ఈ మట్టి భూమిలో ఈ మట్టి ప్రదేశంలో ఈ మట్టి దేశంలో మాత్రమే సంతాపం కానీ మహిమ లోకానికి వెళ్తే సంతోషం అందుకనే పరలోక రాజ్యాన్ని ఆనందపురము అని పిలవడం కూడా జరిగింది ఆనందపురం ఆ ఆనందపురానికి దేవుడిని ఆహ్వానిస్తున్నాడు నా మాటలు నేను ఇక్కడ ముగిస్తున్నాను కాపరి యొక్క సంతోషం కాపరి యొక్క సంతోషాన్ని బట్టి మూడు పనులు చేశాడు ఒకటి మోసాడని రెండోది చెప్పాడని మూడోది ఆయన చేశాడు అని ఒక విందుని చేశాడని ఒక విందుని ఏర్పాటు చేశాడని విషయాలు మనం చెప్పుకున్నాం దయచేసి మీరు ఎక్కడ ఉన్నా కానీ కళ్ళు మూసుకోండి చిన్న ప్రార్థన చేసుకున్నాం ఈ మాటలు మీ జీవితానికి అన్వయించుకుంటే ఏదో విని వదిలేసేవారు కాక కాకుండా అన్వయించుకోవడానికి ప్రభు మీకు సహాయం చేయను కాక ఈ ప్రార్థిస్తున్న సమయంలో పరిశుద్ధాత్ముడు ఈ సత్యాలని మీ హృదయంతో మాట్లాడుతూ ఆయన ఒప్పింపు చేయనుగాక ప్రార్థన చేసుకుందాం పరిశుద్ధుడమైన మా దేవ మీకు వందనం చేస్తున్నాం మీరు మాకు వినిపించిన మాటలను బట్టి మీకు వందనాలు తెలియజేయబడిన ఈ సత్యాలను బట్టి మీకు వందనం చేయిస్తున్నాం మీలో సంతోషించాలి అందుకనే కాపరి సంతోషాన్ని మా కనుల ముందు ఉంచారు కాపరి సంతోషించినట్లుగా సంతోషించిన తర్వాత ఆయన మోసాడని చెప్పాడని అంతేకాకుండా చేశాడు అనేటువంటి మూడు చిన్న విషయాలు మేము ఆలోచించాం ఈ రోజుల్లో సంతోషిస్తూ ఆత్మ సంబంధమైన సంతోషంలో ముందుకు సాగడానికి భౌతికమైన సంతోషం కాదు పరిశుద్ధాత్మ ఎందరి ఆనందము కలిగిన వారంగా ముందుకు సాగడానికి మీరు మాకు సహాయం చేయమని అనుకుంటున్నాం ఈ మాటలు వింటున్న మా ప్రియులు ఒక్కొక్కరిని మీరు దీవించండి స్త్రీలు పురుషులు చిన్న బిడ్డలు పెద్దలు మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి దేవజనులు మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి టెడ్డీ టీవీ ప్రేక్షకులను ఆయన హెచ్చవలసిన కార్యక్రమం యొక్క ప్రేక్షకులందరినీ ప్రత్యేకంగా దీవించి మేలు చేయమని మా ప్రభువును ప్రియరక్షకుడును మా కొరకు శిరోమాన మీద చనిపోయి తిరిగి లేచి ఆరోహణమై త్వరగా మేఘవాహనం మీద రాబోతున్నటువంటి యేసు క్రీస్తు నామంలోనే ప్రార్థించగలుగుతున్నాం మా పరమ తండ్రి ఆమె మంచిది ఈ యొక్క కార్యక్రమాల ద్వారా మీరు ఆశీర్వదించబడుతున్నారని మేము విశ్వసిస్తూ ఉన్నాం మీ కొరకు ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం ఈ యొక్క సమయంలో దేవుడు తన సేవకులు నిలబెట్టి అద్భుతమైన వాక్యం మనకు అందించి ఉన్నారు కనుక అనేక సమయాల్లో మనల్ని మనం పొగుడుకుంటూ మనల్ని హెచ్చించుకుంటూ ఉన్న సమయాల్లో ఆయన మాత్రమే మన జీవితాల్లో హెచ్చించబడాలి మనం తగ్గించబడాలని తన సేవకుల నుంచి మనతో చెప్పి ఉన్నారు ప్రాధాన్యతను కోరుకోనకుండా దేవుని యొక్క పరిచయం చేసే వారి వలె ఉండాలని తెలియజేసి ఉన్నారు కనుక మనం కూడా తగ్గించుకొని దేవుని వైపు చూసి వారి వలె ఉండాలి మన యొక్క వినికిడిలో ఈ వాక్యం ఆశీర్వదించబడిన కాక ఈ యొక్క సమయంలో ఇంకను మీకు ప్రార్థనా అవసరతలు ఉన్నట్లయితే మీరు మాకు కింద స్క్రోల్ అవుతున్న నెంబర్స్కి తెలియజేసిన ఎడలా మేము అందరం మీ కొరకు ప్రార్థించడం జరుగుతుంది గిడియోన్ మిషన్ చర్చ్లో ఎవరెవరైతే ప్రార్థనా అవసరాలు తెలుపుతున్నారో మీ కొరకు మేము ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం మీరు గమనించండి ఇంకును ఈ యొక్క వాక్యాల ద్వారా మీరు బలపడుచున్నట్లయితే ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని ఇతరులకు కూడా మీరు పరిచయం చేయవలసిందిగా మనవ్ చేస్తున్నాం మంచిది ఈ యొక్క సమయంలో మీరు సేవకులతో మాట్లాడాలనుకుంటే ఇమెయిల్ ద్వారా మీరు కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు మీరు ఇంకనూ వాక్యంలో సందేహాలు ఉన్నట్లయితే మీరు ఫోన్ చేసినట్లయితే సేవకులు మీతో మాట్లాడతారు కనుక గమనించండి దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించుగాక మే గాడ్ బ్లెస్ యూ